ազնվամորուտ ճիշտ տնկումների տեխնիկան։ Մորենին պատկանում է վարթազգիների ընտանիքին, գոյություն ունի ազնովամորու ավելի կան 200 տեսակ, սովորաբար ունենում են մեկից մեկ ու կես մետր վարցրություն, ազնովամորու հասունացած շիվերն ունենում են Մորակյալ է տեկությունը չպետք է գերազանցի 12 աստիճանը։ Քրունտային ժրերի մակարդակը պետք է լինի մեկից մեկ ու կես մետրից ոչ բարցր, իսկ հողային լուծույթի խտությունը պեհաշը 5 ու կեսից 6 ու կես։ Մորեն ու համար ն ինգից ու ծերոր տարիներն են։ Մորենի նպատակահարմար է տնկել աշնանը, սակային տնկումները կատարում են նաև գարնանը։ Կարնանային տնկումները պետք է կատարել մինչև բողբոջելը։ Ես մալինան իրա հերավորությունը պտիլնի 30-40 սանց Հանակը որպիսի մեր հերիքի սենց էլ անորմալ։ Մի չանցքը հերու անելը սենք կարաս մետր հիցունից, մետր հիցունից, միջև էրկու մետր, որպեսի ասենք տեխնիկան մեջ աշխատի, այս հերավորությունը պետ չի ասենք ինչ-որ մետրով կամ ինչ Հետագայում պխրեցման համար ասենք, ես տարածքում ասենք մոլախոտերի բանի վերացման համար, տարածքը պտելնի շատ ասենք պապուկ տարածք, ինքը չի սիրում չայիր, ու հետո տարածքը երեկ անգամից պակաս պտի ասենք վարած չլնի, այսին Իրա անմիջապես կոքերը, ինքը որ արդեն հեսակը կբնի, իրա ասենք մայիսից հետո սկսում աստե արդեն կախան աջել է, ժրիր ժրեցինք, ժրից հետո արդեն սկսում է կախանը, այդ անմիջապկան կախանը իրա հենց կոքերի ծանկալիա վար էլ տրակտրով, որովհետև իրան պետ կա էլ, ասենք էդ վար էլ ինչի համար, որ հողը պխուր լնի ու ինքը տարացվի։ Իրա տարացվելն էլ, այս իմ դրած ասենք էս գծից մոտավորապես ամեն կողմից 30 ընթացքում, եթե ես թող եմ այսօր շատ լեն, ասենք թող եմ շատ տարածվի, ինքը հողից արդեն շատ սնումդ գվերսնի ու լավ չի տա, ոնց որ պետք է տա։ Եսի ասենք խոշոր տեսակնա, որ արդեն երևի Ասենք, եվ որ ինքը հասնում է տաս տարեկան, իրա տարիքը, ես իրան ասենք մի հատ տեղափոխություն եմ կատարում, կանդում եմ այդ ամբոշ տարացքը նորից այսենց հիմնում եմ։ Երեկ անգան պետք է վարվի տարացքը, � արդեն կտրվել, չի տա են բեր կատվություն է, ոնց որ ինքը ասենք նախատեսված է, որ պտի տա։ Հիմա որպես իմ ենք ես տարվա համար սրանից բերք չվեք ալենք, տնկումից հետո, հենց առաջի ջրից հետո, ես իրան սարգում եմ 
մոտավորապես այս նու ասենք մի 20 սանցի արմատից հողից վերև 20 սանցի թողում ենք տերևային ասենք սնուցման համար իրան որ անմիջական տերևից բույսը սնվի կարանք հենց հողի երեսից կդրենք ռոստ է ինքը բանը չի ստանա այն սնունդը որ պետի ստանա արևից կարճ են գետում որպեսի ինքը տա իր արմատներին ուժը նոր նոր շվերը ասենք դուրս կա հողից արդեն բերքի շվերը տարի շարունակ նու չէ հենց առաջի տարին են կանում այդ process-ը նրանից հետո սիո արդեն ծերետում նու արդեն չորերի հեռացում ինքը կոչում է ռեմոնտատնայա մալինա ինչի համար ռեմոնտատնայա որովհետև ինքը տարեկան տալիսա երկու անգամ բերք այսինքն ռեմոնտատնայա նշանակում է ասենք իր հետ աշխատել տարեկան երկու անգամ մենք ստանում ենք իրանից բերքը հուլիսին ավարտմա օգոստոսին օգոստոսին հեռացնում ենք այդ տված բերքի ասենք այդ շվերը իր այդ չորացած ճղերը հեռացնում ենք իրան նոր արդեն երիտասարդ շվերը որ դուրս է եկել այդ արդեն սեպտեմբերի 1-ից մեր տեղի պայմաններում սեպտեմբերի 1-ից բերքը տալի միջև ձուն ձուն գալը սա արդեն այս տարի աշնանից այս տարի աշնանից ինքը արդեն բերք են հավաքելու իրավերից չև 3 տարի այդ ոնց որ ասենք նմուշելի սենս քիչ քիչ քանակությամբ ասենք էս այս ամբողջ տարածքի համար ես նախատեսել եմ 4-ից 5 տոնա բերք 3 տարին դրանալուց հետո ես մալինային ցենս ծասկելուց ծասկում ենք այս մեթոդով ինչի համար որ այս մասը իրան ծառայի որպես առու ջրելու համար իրան մի թեթև այսինքն նստածնում ենք հողը ծասկումը կատարվում է 20-ից 15-ից 20 սանտիմ խորության վրա Առաջի տարվա համար իրան անում ենք մի հատ առու։ Եթե պետի ջրելու process-ով իրան մշակենք, հաջորդ տարվանից արդեն հանում ենք երկրորդ առում։ Երկու կոմիս տալիս ենք իր արմատների վրա հողը, ծածկում ենք իրան, որովհետեւ երկու կոմից էլ ինքը նորմալ ջրվի։ Ջրի ասենք սնուցումը կատարում է այն ռա համար, որ ինքը մի հատ ասենք կբնի։ Առաջի տարվա համար կբնի։ Իրան չենք տալի ոչ մի տիսակի սնունդ։ ոչ մի տեսակի առաջի տարվա համար քանի որ ինքը պետքա կբնի աշխատի եթե մենք սնուն տանք կարա սնունդը շատ յուկ չի պատճառով նու ասենք գոմաղբը շատ լինի կամ սիլիտրատան կամ եւ այլ եւ այլ ինքը չորանա այս տարի ասենք աշնանը ես իրան օբշի տարածքը կվարեմ գարնանը մի հատ էլ կվարեմ երկու գոմանի արուն քաշեմ ու էլ չեմ վարի արդեն ձեռքի աշխատանք մնացած տարիների ընթացքում Աթիլան եղանակի դեպքում մեզ է դեպքում էլ էս արուները պետք չեն։ Ոտենց ավելի լավա։ Եթե արուն չկա, ինքը ավելի, ասենք, մալինան արդեն կարենա միջև Վարաստեղ գա։ Այսինքն 50-ից 60 սանտի ինքը կարա գա Աթիլային բորոկման դեպքում։ Իսկ աշխատանքը ավելի կճանում է։ Աշխատանքը շատ շատ է կճանում, հետո այդ մնացած տարիներին, որ ասացի ձերքով պետք է աշխատենք այդ ժամանակ արդեն լիովին տեխնիկան բավարարում է իր տարածության համար իսկ արում մեզ արդեն խանգարում է խոչում դոտա 8 տարի առաջ երբ որ ուզում էի զբաղվի ես գործով մեր ամբողջ գյուղում շիվը շատ սուղ էր մի հատ երկու ատես բարեկամից են հարևանից ոտենց վերցրեցի դրեցի հետո ես ինքս արդեն իմ հողամասից ընդլայնեցի տարածքները ու հիմա ես ունեմ կարմեմ էլի շատացնեմ դաժե վաճառեմ շվերը ինքը շատ լավ տեսակա մենք իրանք արալևսկի ենք ասում կարալևսկի մալինա ասենք շուկայում երբ որ մենք վաճառում ենք մենք չենք կանգնում ոտենց մենք տալիս ենք վերավաճառողների 1300-ից 1500 դրամ ամռանը իսկ աշնանը 1008-ից 2000 դրամ։ Եթե մենք ենք 
կոնկրետ մենք ենք չարչարվում ես գործի վրա, ասենք մեր ծախսեր է որ չհաշվենք, կոնկրետ ասենք հողի մշակության համար մի հեկտարին մինիմում 250-300-300 դրամ մենակ տեխնիկայի գումարը։ Միայն տեխնիկայի գումարը։ Իսկ եթե աշխատուժ բերեք, այդի արդեն կրկնակի եղակի։ Բայց արտարացնում է։ Այո, միանշանակ այո։ Ինքը պահանջարկ ունի այսօր մեր երկրում բացի այդ Ես ուզում եմ իշոր կազմակ կերպությունների հետ համագործակցեն, որպես ինքը եկոլոգյապես լրիվ առողջ մալինա, մակուր, որ ոչ մի տեսակի թունակի միկա չեմ տալի, մարդիկ կան ասենք կաղանի դեղ են պչում, մոլախոտները վերասնելու � իրան որ ժամանակ ինչ համես։ Կա մի հատ տեսակի բզեզ, որ այդ նույն բզեզը վարդին էլ ավեն ասում, ինքը նմանա վարդազգի բույսերին ծակում է ասենք, ետ իրա շիվը ծակում է, ինքը ոնցոր ուտելով իշտմա մի� Այս մասից, այս բողբոջից, նոր շվի, իմա սա արդեն սրամես չի կարան, բատնի են նոր հելատ շիվը, որ հելնում անդրա մեջից, այս բողբոջի կողքից ինքը ծակում ձույադնում, այդ ձուն դարնում է որդ ուտելով մի չէ վարմատներ Հեջը թունակի մի կատը ասենք թունակի մի կատը սրա համար վապշե ոգտակար չի, ոչ էլ պետկական է։ Հանկումից անմիջապես հետո մենք առաջի ջրին կամ ասենք, եթե մտացում ենք, որ հիմա կարանք ջրենք, սկսում ենք այդ կարճասման պրոցեսը, այսիքն ինչի համար ենք կարճասնում, կարող ենք այսպես թողնել, ինքը � մենք իրան կարջասնում ենք մոտավորապես 15-ից 20 սանցի բարսության վրա։ Որպեսի ինքը այս աշկից կբացվի մի հատ պողբոչ, այս աշկից երկու սնվի արևից տերևային ճանապարով։ Ու մնացած իրա ամբողջ ուժը ա Հատենց ավելի ճիշտա։ Հաջորտետը, Հաջորտետը լինում է հուլիսին, հուլիսին, հուլիսի վերջ, ոգոստոսին, և որ իրա արդեն այդ նոր շվերը դուրս է գալիս, կունենում է մոտավորապես այս պարսություն, այս պարսությունը ու մ չորանում է մենք իրան կոքից, այս տակից արմիջապես հողի երեսից իրան հերասնում ենք ու թողնում ենք այդ նոր դուրս եկած շվերը, նոր դուրս եկած շվերը սեկտեմբերից միջև դեկտեմբեր ասենք, կախված է եղանակային պայմաններից, մենք իրան ձեր չենք տալի, իրան թողնում ենք իրա բերքը տա։ բերքը տվեց ինքը մտնումակուն, գարնանը արդեն այս ամիսներին մենք իրան կատարում ենք ձեր էդ։ Ձերերից հերասնում ենք այդ իրա տված բերքի մասը։ Այս ենց բողբոժներ, 
ծերի ամբողջական մասը մենք հերասնում ենք այդ տված բերքի մասը ու ինքը արդեն հուլիսին արդեն ինքը կայացա չի վա արդեն ինքը բերքա տալի մենք էլ իրան չենք կարճացնում այս ձևով որովհետև ինքը արդեն բերքա ինքը արդեն արմատները կայուն ինքը արդեն բերքի տակ մտած չի վա